Deci, domnul Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor în drept internațional, ex-ambasador extraordinar și plenipotențiar în Uzbekistan, Kyrgyzstan și Tajikistan, fost jucător la Curtea Constituțională, membru Comisiei Constituționale, a luat parte la elaborarea Constituției. Domnul Osmochez, vă rog să ne spuneți câteva detalii despre viața tumultoasă dumneavoastră. Sunt născut în noiembrie 44, a secolului trecut, bineînțeles, în Banat, așa că originii mele sunt bănețenii, Apoi părinții s-au întors în locurile sale natale în zona Ismailului și Chiliei, concret satul Cemașir, care a fost denumit în limba rusă satul Preuziorne, un sat situat pe malul lacului Chitalii și Dunării, lângă Dunării. Am absolvit școala mea din Chilie, în 61 am venit în Chișinău, am devenit student, dar în 63 am fost mobilizat în armată, am făcut patru ani de armată la marină militară sovietică. După asta am făcut facultatea de drept la Universitatea de Stat din Chișinău, cum se numea atunci. După asta am făcut doctorantură la Catedra de Drept Internațional la Universitatea din Moscova. 74-77 acolo am făcut doctorantură, acolo am sunut teza de doctor în Drept Internațional. O perioadă până în 95 am fost prim viceministru de externe, am fost desemnat în funcție de judecător a Curții Constituționale din prima componență. Când s-a format în 95, în 98 am fost rechemat din funcția de judecător la Curtea Constituțională și numit în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, Kyrgyzstan și Tajikistan. Am fost inclus și în Comisia pentru elaborarea proiectului de Constituție și am fost și în prima comisie în frunte cu domnul Snegur și într-a doua în frunte cu domnul Lucinski, care și a aprobat textul Constituției și care a fost votat de Parlamentul din 94. Vă rog să ne povestiți un pic despre contextul nașterii dumneavoastră în România, de ce dumneavoastră v-ați întors în, sau s-au întors părinții cu dumneavoastră în Uniunea Sovietică? Motivul este foarte simplu. În 1940, atunci când Basarabia, din Basarabia s-a retras autoritățile române, în rezultatul notelor ultimative care au fost făcute de Uniunea Sovietică, notele cele vestite 3 din iunie 1940, ultima fiind de pe data de 26, cu caracter imperativ că dacă autoritățile române nu se evacuează din Desarabia, va fi aplicată forța. Și în 28 iunie a fost armata sovietică a intrat în Basarabia. Înainte de asta a fost evacuat administrația română și unii funcționari civili. Tata în perioada ce e ca și mama, printre altele, erau învățători în satul Chernichki din sub Izmail, un sat de bulgari, fântâna albă, mi spun încă, și au fost evacuați și ei. Inițial au fost dislocați în Focșani, în Focșani au stat undeva, cred că vreo jumate de an, așa, din șpiurbă. Tata a fost trimis ca învățător la școala din Cătunul în care v-am născut eu, Șunice, Comuna Bozovici, ca director de școală, ca învățător și, pe urmă, director de școală. Întrebările despre tatăl dumneavoastră, a spus că Uniunea Sovietică a 
Românii că românii nu pot fi urmăriți și pedepsiți. Dar tatăl dumneavoastră a fost persecutat. A fost pe târziu în paza șapte judecat ca ofițer de rezervă armate române. A fost judecat și a decedat în locurile de detenție. Deci Uniunea Sovietică nu și-a menținut uh, promisiunea de anul. Asta a fost o lege care s-a extins asupra tuturor foștilor cetățeni a Uniunii Sovietice. A ce părere aveți despre faptul că în Bugeac, în sudul Basara, vin că se prede limba moldovnească și nu s-a trecut la limba română, ca în nordul Bucovinii? Problema asta e tare dureroasă. Și vă spun de ce. Și aici nu e divină nici Ucraina, dar suntem noi divină. Moldova. E divină. În școlile de acolo se prede limba moldovnească. Programul de studii diferit. Noi de 12 ani. E de 11. Ei când vin la noi nu pot să devină nici studenți, trebuie să treacă așa numitul bacalaureat în cadrul unei universități, să înveți un an suplimentar. Dar știți câte documente trebuie să perfecteze ei și cât, câte îmblături? Noi suntem de vină aici. În loc să deschidem porți, să spunem că închidem ochii. Facem, recunoaștem că studii medii nu mai cerem niciun fel de diferență și sunteți fix așa egali cu cei care au absolvit 12, 12 clase. O să puteți susțineți bacul pe timp. O să o susțineți. Și la revedere! Din satul meu unde a copilărit vineau înainte foarte mulți și făceau aici studiile ca și din Cernăuță. Acum nu vin, din ce cauză? Îi trebuie să de 2 ani să demonstreze și să nu strifice documentele sale de studii medie de acolo, cu este de la noi. Să vin aici să fac un an încă de studii suplimentare, contraplată, nu gratis, dar contraplată, să egaleze studiile cu 12. Iată care e problema. Dar de ce Ucraina încă nu a introdus studiile limba română în sudul Basarabiei? Este problema noastră Republica Moldova că nu a reușit să convingem Chiev? Sunt acolo, sunt mișcări și în Cernăuț, sunt și în sudul Basarabiei, dar din nou nu au, nu au fost insistente instituțiile respective. În primul rând, tradițional, cu asta se ocupa ministerul. Dacă înainte la școli se aduceau manuale în limba română din Chișinău, din România. Mă nu se mai aduc. Din ce rămâne copiilor ce ies în viață? Din manuale ucrainești sau rusești. Și atât. Ce să vorbim noi de Ucraina? Nu în Transnistria nu putem face cât de cât ori acolo. Ei vin de aici care, unde limba de moldovnească e una de limbi oficiale. Sau un găgăuzea, el termină liceul și el de-abia leagă trei cuvinte în limba română. Și, din păcate, instanțele noastre, instituțiile statului, tac și spun că asta e toleranță. Asta nu e toleranță, asta e impotență politică.